காவிரி சுலை கட்சியின் மாற்றத்தை நோக்கி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது கணேஷ் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் எந்த இடத்திலும் நடக்கக்கூடாது அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத ஒரு கொடும் பாதக செயல் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது ஆனால் சமீப காலத்தில் மிகப்பெரிய சர்ச்சைகள் திரைப்படத்துறை சார்ந்து பெண்களுக்கு எந்த மாதிரியான பாலியல் சீண்டல்கள் தொல்லைகள் வருகின்றன பெண்கள் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகிறது சமீபத்தில் ஸ்ரீரெட்டி எழுப்பிய பரபரப்பு புகார்களாக இருக்கட்டும் அதே போல் பாலிவுட்டில் மிக முக்கிய நட்சத்திரங்களான மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்களான நானா படேகர் ரஜத் பாத்தியா போன்ற நட்சத்திரங்கள் மீது எழுப்பப்பட்ட பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளாக இருக்கட்டும் அந்த வரிசையில் தற்போது மீ டூ அப்படிங்கிற ஹேஷ்டேக் மூலமாக கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் மீது பத்மஸ்ரீ பல்வேறு தேசிய விருதுகள் வென்ற தமிழ் சினிமாவின் பேராளுமைகளில் ஒருவரான வைரமுத்து அவர்கள் மேல சின்மை எழுப்பியிருக்கக்கூடிய பாடகி சின்மை எழுப்பியிருக்கக்கூடிய பாலியல் குற்றச்சாட்டு என்பது மிகப்பெரிய புயலை கிளப்பி இருக்கிறது அவர்களுக்கு ஆதரவாகவும் எதிர்ப்பாகவும் பல குரல்கள் பல முனைகளில் இருந்தும் திரைத்துறையில் எழுந்த வண்ணம் இருக்கின்றன மீ டூ அப்படின்னு ஒரு ஹேஷ்டேக் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஹாலிவுட்ல அமெரிக்காவில் ஹாலிவுட் நட்சத்திரம் ஒருவர் தொடங்கிய மீ டூ அப்படிங்கிற ஹேஷ்டேக் எனக்கும் இந்த துறையில பாலியல் ரீதியிலான தொல்லைகள் சீண்டல்கள் வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் யாரும் இனி இதை மறைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மீ டூ அப்படின்னு ஒரு ஹேஷ்டேக் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஹாலிவுட்ல தொடங்கப்படுகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவி இப்பதான் அது நம்ம தமிழ் சினிமாவிற்கு வந்திருக்கிறது அந்த ஹேஷ்டேக் அடிப்படையில தான் பாடகி சின்மை இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை சுமத்தி இருக்கிறார் இந்த மீ டூ பிரச்சாரம் இன்னும் யாரையெல்லாம் தாக்க இருக்கிறது இது தாக்குவதற்கானதா அல்லது காப்பதற்கானதா அப்படிங்கிற ஒரு விவாதத்தை தான் இன்றைக்கு நாம முன்னெடுக்க இருக்கிறோம் நம்மோடு அரங்கத்தில் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ஐயநாதன் அவர்களும் பத்திரிகையாளர் திரு பரத் அவர்களும் அதே போல ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி திரு கருணாநிதி அவர்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் திரைத்துறையிலிருந்து நடிகர் ஜாகுவார் தங்கம் அவர்கள் இணைய இருக்கிறார் அதே போல சமூக செயற்பாட்டாளர் ஷாலின் மரியா அவர்களும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் நம்மோடு இணைய இருக்கிறார்கள் பரத் தொடர்ந்து எழுப்பப்படக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் இது இப்போதான் இந்த மீட்டூலாம் வந்திருக்குது ஆனால் பொதுவான ஒரு பார்வை திரைத்துறையின் மேலே திரைத்துறையினாலே இப்படி தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பொதுப்படையான பார்வை எல்லா இடங்கள்லேயும் உண்டு அந்த மாதிரியான ஒரு பார்வைக்கு வலு சேர்க்கும் ஒரு குற்றச்சாட்டு தான் இதுவா இல்லை இது வந்து திரைத்துறை மேலே அந்த காஸ்டிங் கவுச்சுன்றது வந்து சினிமா ஆரம்பித்த காலத்தில் இன்னி வரைக்கும் இருக்குது நீங்கள் அது எப்பயுமே பார்க்கலாம் டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்துட்டே இருக்கும் சமீபத்தில் ஸ்ரீரெட்டி வரைக்கும் பட் இதில் என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட்டூ மூமெண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இது ஹார்வே வெயின்ஸ்டன் பார்த்துருப்பீங்க ஹாலிவுட்டில் அந்த ஹார்வே வெயின்ஸ்டன் இஷ்யூ நடந்து பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து ஒருத்தர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் சொல்லி அது இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் பிரச்சனை ஆயிருக்கு இன்ஃபேக்ட் அதையும் தாண்டி இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜஸ்டிஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக பதிவேற்கிறவருக்கு என்ன பிரச்சனைனா இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு பெண்ணிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டான்ற பிரச்சனை இன்றைக்கி அவரை வந்து பதவியேற்க முடியாத அளவுக்கு செஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் அங்கே நீதிபதிகள் சொல்கிறீங்க அந்த அமெரிக்காவில் ஜனாதிபதி மேலேயே வந்து அதான் அந்த குற்றச்சாட்டுகள் வெளிப்படைத்தன்மையோடு அங்கே வந்து சொல்லப்படுது அங்கே யாருமே வந்து இந்த ஆர்வே வென்சன் இஷ்யூவில் சினிமா துறையை சேர்ந்த பல பேர் சொல்லும் போது யாருமே இது ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக சொன்ன இது நீ எப்படி சொல்லலாம் இது நியாயமா நீ வந்து வந்து இது வந்து பின்புலத்தோடு நீ சொல்கிற இப்படி யாருமே சொல்லலை ஒரு பெண் தன் தன் மீது இந்த மாதிரி ஒரு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வீட்டே எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட என்னுடைய தங்கையோ இல்லை என் பக்கத்து வீட்டு பெண்ணோ அவளுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பாலியல் பலாத்காரமோ இல்லை யாரோ ஒருத்தர் செஞ்சிருந்தாங்கன்னா உடனடியாக சத்தியமாக வந்து சொல்ல போகிறது இல்லை அவங்க நம் ரொம்ப நம்பிக்கையான கிட்ட கூட அவங்க தயங்கி தயங்கி மெதுவாக தான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இது பட் என்ன பிரச்சனை இந்த மீட்டு மூமெண்ட்டை பொறுத்த மட்டும்தான் இது நல்லா வந்து இருக்கும் கொலாட்ரல் டேமேஜ் இருக்கலாம் தேவையில்லாத சில பேர் இதில் சில விஷயங்கள் புகுத்த ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் இன்றைக்கு திரைத்துறையில் நம்பர் ஒன் அதாவது நைன்டி சிக்ஸ் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு யாருக்குமே நடக்காத ஒரு அதிசயம் என்னன்னா அந்த படத்தில் பின்குரல் பேசுனது இல்லாமல் பாடவும் பாடி செஞ்சு இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் ஸ்தானத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்மையின்றவங்க சொல்லும் போது ஷீ இஸ் புட்டிங் அர் கரியர் அட் ரிஸ்க் பெண்களுக்கு தைரியம் கொடுக்கும் வகையில பல பேர் இன்னைக்கு அந்த வழிகள் அதை வந்து படிக்கும் போதே நமக்கு அந்த வழி வருது அதாவது ஆண் பெண் சமம்னு சொல்றோம் இந்த சமுதாயத்தில் ஒவ்வொரு துறையிலும் நீங்க வந்து சினிமா துறை ம
எல்லா இடங்களிலும் விசாகா கமிட்டிகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் அப்படினு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா திரைத்துறையில விசாகா கமிட்டி கிடையாது திரைத்துறையில இவங்க சரத்குமாரின் மகள் கூட வரலட்சுமி சரத்குமார் கூட இது போன்ற பிரச்சனைகளை அட்ரஸ் பண்றதுக்காக ஒரு புது அமைப்பையே தொடங்கناங்க எக்ஸாக்ட்லி நடிகைகளுக்கான தனி அமைப்பு சார் இத நான் இது எப்படி பார்க்கறேனா இந்த குற்றத்தை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் வரும் சினிமா அப்படிங்கிறது மட்டும் அல்லாமல் ஒரு பெண்ணுக்கு அது சினிமால இருக்கிற நடிகையா இருந்தாலும் சரி வீட்டுல வந்து கூட்டி பெருக்கிற ஒரு வேலைக்கார அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி இல்ல வந்து அமைச்சராவே இருக்கட்டும் இன்னைக்கு அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாருக்கும் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு சோ விசாகா கமிட்டி அமைக்கப்பட வேண்டும் அது இது இது மேபி இது ஒரு அவேக்கனிங்கா இருக்கும் இந்த இந்த மீ டூ மூமெண்ட் will give a call for setting up விசாகா கமிட்டி एवरीवेयर பட் ஒரு பெண் தைரியமாக ஒரு அக்யூசர் ஒரு பெண் வந்து தன்னையும் மீறி இந்த மாதிரி எனக்கு நடக்குதுன்னு சொல்லும் போது அதை நம்ம காது கொடுத்து அவங்கள பேச விட்டு கொஞ்சம் பொறுமையா பின்னாடி இருந்து என்னன்றது பார்ப்பதுதான் முறையே தவிர ஏன் சொன்ன எதுக்கு சொன்ன எதனால நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அந்த குரல் வலையை இப்பயே நெருக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற காமுகர்கள் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு அது வெளியே தெரியாம போயிடும் அப்படின்றது தான் என்னோட முதல் கட்ட கருத்து திரு கருணாநிதி இப்போ இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் இப்ப சின்ன எழுப்பி இருக்கிற குற்றச்சாட்டையும் எடுத்துக்குவோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து அல்லது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடந்த சம்பவம் அப்படின்னு அவங்களே சொல்றாங்க இதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குல இப்போ இன்றைக்கு நீங்க சோசியல் மீடியாவில் பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப பெரிய அளவில் பேசப்படுவது என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குல சின்மையுடைய திருமணத்திற்கு வைரமுத்து அவர்கள் வந்திருந்து அவர்கள் ஆசை பெறக்கூடிய அந்த போட்டோக்களை வந்து ஷேர் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறுலயே உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஒரு பாதகத்தை செய்தவர நீங்க எப்படி வந்து திருமணத்துக்கு அழைத்து ஆசை பெற்றீர்கள் அப்படிங்கிற கேள்வி வரைக்கும் இன்றைக்கு சோசியல் மீடியாஸ்ல எழுப்பப்படுகிறது சட்ட ரீதியில இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை எப்படி அணுக முடியும் நினைக்கிறீங்க அதாவது இதை முதல்ல சொல்லும் போது இந்த சமூகத்தில் இது ஏற்படுத்துற தாக்கத்தை நம்ம பேசி ஆகணும் இந்த மீ டூ மூமெண்ட்டுங்கிறது உண்மையிலேயே வரவேற்கத்தகுந்தது என்னன்னா இந்த பாலியல் குற்றங்கள் நடக்கிறதுக்கு இந்த அட்வான்சஸ் வர்றதுக்கு காரணமே பெண்கள் இது ஓப்பனாக பேச மாட்டாங்க இதை வெளியே சொல்ல மாட்டாங்கிற துணிவு தான் இந்த செக்ஷுவலி பர்வெட்டட் பீப்புளுக்கு இருக்கிற பலமே அதன் காரணமாக தான் இந்த மாதிரி ஆஃபன்ஸ் நடக்குது அதை வந்து இப்போ உடைச்சிருக்கிறாங்க இப்போ வெளியில் வந்திருக்காங்கிறது ஒரு வரவேற்கத்தகுந்த கலாச்சார மாற்றம் நம்ம ரொம்ப நாளாக சொல்லிகிட்டு இருக்க அந்த கலாச்சார மாற்றம் தான் இந்த பெண்களுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற கொடுமை என்ன அதில் இந்த மாற்றம் உண்மையிலே வரவேற்கத்தகுந்த மாற்றம் இதன் காரணமாக நிச்சயமாக குற்றங்கள் குறையும் செய்கிற ஆண்களுக்கு மனசில் ஒரு தயக்கமும் பயத்தையும் ஏற்படுத்துங்கிறதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எந்த ஒரு நல்லது வரும்போது கூடவே சில கட்டத்துக்களை எழுத்துட்டு வருங்கிற மாதிரி இதில் வந்து தவறுகள் நடப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது உண்மையை சொல்லுகின்ற பேர் தொண்ணூறு பேர் சொன்னாங்கன்னா பத்து பேர் இதை தவறாக பயன்படுத்திக்கிட்டு அவருடைய சுய லாபத்துக்காக நல்லவர்கள் மேலே ஒரு பழி சுற்றுறது இருக்குது அதனால் ஸ்ரீரெட்டி குற்றச்சாட்டுகள் வந்தபோது ஸ்ரீரெட்டி சச்சின் டெண்டுல்கர் மேலெல்லாம் குற்றச்சாட்டுகள் முன்னேற்றார்கள் அது அவங்களுக்கே பெரிய அளவில் பேக் ஃபயர் ஆச்சு ஏன்னா திரைத்துறை சார்ந்த குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து அவங்க சச்சின் டெண்டுல்கரும் வந்து அவங்களுடைய நெக்ஸ்ட் இதுக்கு நான் பதில் சொல்லணும் அதாவது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இதில் இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிலேங்கிறது காரணம் வந்து நிச்சயமாக இது வந்து இந்த மாதிரி வழக்குகள் டிலேயா பண்ணுறது அப்படி எல்லாம் பண்ணும்போது லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை இது ஃபுல்ஃபில் பண்ணாது சட்டத்துக்குன்னு சில தேவைகள் இருக்கு இந்த வழக்குகள் இப்போ பொதுவாக செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் வழக்குகள் எல்லாமே முழுக்க ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸில் தான் இது ஆகி நிறைய அக்யூட் ஆகிடும் கேஸில் வந்து கோர்ட்டில் ப்ராஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராசிக்யூஷனே கண்டக்டே பண்ண முடியாது கா காரணம் என்னென்னா இதெல்லாம் நான்கு சுவருக்கு சூழலுக்குள்ள ரகசியமாக நடக்கின்ற விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால யாரும் தெரியாமல் நடக்கிற விஷயம் சாட்சிகள் கிடையாது நம்மளுடைய லீகல் சிஸ்டம் முழுக்க முழுக்க சாட்சிகள் அடிப்படையானது அப்படிங்கும்போது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் மெடிக்கல் எவிடன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம பாலியல் பலாத்காரத்தை ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நீங்க பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அஞ்சு வருஷம் அப்போ இந்த மீ டூ மூமெண்ட்ல வரக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாமே ஒரு இனி தவறுகள் நடக்கக்கூடாது அவர்கள் மேல ஒரு நிச்சயமாக இந்த சம்பந்தப்பட்டவர் மீது ஒரு ஸ்டிக்மாவை கிரியேட் பண்ணும் அந்த தண்டனை தான் அவருக்கு போகுமே தவிர நீதிமன்றத்துக்கு போகும்போது சக்சஸ்ஃபுல்லா வருங்கிறது சொல்ல முடியாது சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த அந்த சுவிட்சர்லாந்தை சேர்ந்த அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளரும் கூட அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கவே இல்லை என்ற விளக்கத்தையும் அவரும் மோட்டிவேட்டட் விட்னஸ் வரும் இவங்களுக்கு இந்த பெண்ணுக்கு வேண்டியவங்க சொல்லுவாங்க அதை மோட
அதாவது யார் வேணா யார் மேல வேணாலும் புழுதி வாரி தூற்றலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதை காண்பிக்கிறது வைரமுத்து அவர்கள் சொன்ன அந்த விளக்கத்திலேருந்தே இந்த கேள்வியை ஃப்ரேம் பண்ணோம்னா சமீப காலமாக என்னை அவமானப்படுத்த நிறைய முயற்சிகள் நடக்குது அதில் ஒன்று தான் இது அப்படின்னா ஒருவரை அவமானப்படுத்துவதற்கான டூலாக இந்த பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் பயன்படுத்துகிறதா இல்லை இந்த மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா நம்ம தெரியும் இது வந்து வெறும் இந்தியாலேயோ இல்லை திடீர்னு ஒரே ஒரு குரூப் ஆஃப் விமனால் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு விஷயம் இல்லை இப்போ ஒன் இயர் முன்னாடி யூஎஸில் ஒரு பெரிய ஒரு ஹாவி வைன்ஸ்டைன் சொல்லிட்டு ஒரு மூவி ப்ரொடியூசர் அவர் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க இங்கேயும் அப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்புறம் இது அடங்கி போச்சு இப்போ ஒன் வீக் முன்னாடி தனுஷ்ரீ தத்தா பேசவே தான் அதிகமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க இப்போ இந்த மீ டூ அப்படிங்கிறது ஆமாம் குற்றச்சாட்டுகள் அப்போது இந்த மீ டூ அப்படிங்கிறோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது எல்லா மனிதனும் காம இச்சைகள் எல்லாமே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே ஆண் பெண் அப்போது சில ஆண்கள் ஒரு முறை தவறு செய்வார்கள் இல்லையா எடுத்து சொன்னாலோ இல்லை திட்டாலோ சுதாரித்து கொள்ளுகிற ஆண்கள் இருக்காங்க பட் நீங்கள் செலிபிரிட்டிஸ் பவர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது அதிகார மையத்தில் இருக்க ஒரு ஆட்கள் மீடியா அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது செக்ஷுவல் ப்ரிடேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதாவது அவர்களோட அதிகாரம் பவர் மணி இதை பயன்படுத்தி தொடர்ச்சியாக குற்றங்களை செய்யக்கூடியவர்களை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கான ஒரு விஷயமாக தான் அந்த மீட்டு மெயினாக கொண்டு வரப்பட்டது இப்போ ஹாவி வைன்ஸ்டைனால் ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அது அமெரிக்கா நடந்த விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் ஹாவி வைன்ஸ்டைன் வந்து எப்படிலாம் வந்து லீகலாகவும் அதை வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாமும் நடந்தது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வருவோம் ஆமாம் இங்கே இது எதற்காக பயன்படுகிறது இங்கேயும் அதை தான் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போது நீங்கள் வைரமுத்து சார் அவர் மேலே ஒருத்தர் சின்மையை மட்டும் இதை சொல்லலை இப்போ சின்மைக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு பெண்கள் சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் சின்மை அந்த பேண்ட் வேகனில் ஏறிட்டாங்க ஏறிட்டு அவங்களும் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அக் மினிஸ்டர் அக்பர் எடுத்திருந்தா கூட அவர் மேலே ஒரு ஏழு எட்டு பெண்கள் சொல்கிறாங்க ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸோட எடிட்டர் அவர் மேலே இருக்கும்போது ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் அப்போது இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ப்ரொடேட்டர்ஸ் இருக்காங்களே தொடர்ச்சியாக இந்த குற்றங்களை செய்கிறவங்கள அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இந்த பெண்கள் அவங்கள வந்து நம்ம வெளிப்படுத்தணும் ஏன்னா என்ன சொன்னாலும் சில பேர் மேல சில கேஸ் எல்லாம் இந்தியால போட முடியாது சார் இல்ல இங்க என்ன கேள்வி வருதுன்னா பொதுப்படையா சமூக ஊடகங்கள்ல ஏன்னா இது வந்து சமூக ஊடகத்துல முன்வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு அப்படின்னு இருக்கும்போது சமூக ஊடகங்கள்ல என்ன மாதிரியான எதிர்குரல்கள் வருதுங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தாகணும் என்ன கேட்கறாங்க ரெண்டாயிரத்தி நான்குல ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை இத்தனை நாட்கள் சொல்லாம ஏன் இப்ப சொல்றீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அதுதான் முதல்ல அந்த கேள்வி கேட்கிற ஆண்கள் கிட்ட சொல்லிக்கணும் முதல்ல நீங்க பெண்ணா இருக்கணும் இப்போ நான் கூட சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு எட்டு வயசில் ஒரு விஷயம் நடந்தது அதை நேற்று தான் நான் அந்த விஷயத்தையும் வெளியில் எல்லார்ட்டையும் சொன்னேன் இதுக்கு நான் சொன்னதே கிடையாது அப்போ ஒரு பெண் உளவியல் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சைக்காட்ரிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் யார்கிட்ட போய் சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க டக்குன்னு சொல்ல முடியாது சார் ஒரு பெண் மாதிரி இன்னொரு பெண் கிடையாது சார் நான் ஒரு ஆணை வந்து என்னை தொட தொடுறாருன்னு அவர் அடிக்கிறேன் அதை வெளியில் ஈஸியாக சொல்கிறேங்க மாதிரி இன்னொரு பெண்ணால் சொல்ல முடியாது சார் அந்த உடல் ரீதியாக ஏற்படுற தாக்குதல் உளவியல் ரீதியாக பல வருஷங்களாக இருக்கும் மிகவும் படித்த ஐடி துறையில் வேலை செய்கிற பெண்கள் மீடியாவில் இருக்க பெண்கள் அவங்களாலேயே சில விஷயத்தை வந்து ஓப்பனாக இவங்களால நான் பாலியல் தொந்தரவுக்கு உள்ளாயிருக்கேன்னு பல வருஷமாக சொல்ல முடியாமல் இருக்குது கவுன்சிலிங் நிறைய பேர் பண்ணுவோம் அவங்க சொல்லுவாங்க இருபது வருஷம் முன்னாடி தன் குடும்பத்தில் ஒரு அண்ணன் என்ன அப்படி பண்ணார் அப்படின்னு இப்போ வந்து சொல்லுவாங்க ரெண்டு நாள் முன்னாடி எப் ஏன் சொல்கிறாங்கலாம் கேட்க முடியாது சார் அவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்களால சயின்ஸு சொல்லுது அவங்களால உடனே இந்த டைம் ஃப்ரேம்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிறது <laughs> ஆனால் இப்போ காலங்கள் மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம டெய்லியும் செக்ஸை பற்றி பேசுகிறோம் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் ஃபெமினிசம் பேசுகிறோம் ஒரு டெய்லி பேசிஸில் நடக்குது அப்போ பெண்களுக்கு இன்னும் கூட ஒரு 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 ஸ்ட்ரென்த் வருது இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு இன்னும் இப்போ இந்த மீட்டும் அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் பேசுனா இன்னொருத்தர் பேசுவாங்க பெண்களுக்குள்ளான அது ஒரு உளவியல் ஒரு இந்த கும்பலாக அந்த கிராமத்துலலாம் பேசுவாங்கல்ல நாலு பெண்கள் உட்காந்துட்டு ஒருத்தர் பேசுனா உடனே ஆமாங்க என் புருஷனும் இப்படி தாங்க பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த மீட்டு ஒரு அப்படிங்கிறது இதை வந்து ஒருத்தரை குற்றம் சாட்டணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது மீட்டு அல்ல பல பெண்கள் உள்ளுக்குள்ள தங்களுக்கு நடந்த பாலியல் சித்திரவதைகள் அவங்க தான் அதுக்கு காரணம் நினச்சி புழுங்கிட்ட
ஒட்டுமொத்தமாக பெண்கள் தங்களுக்கான பிரச்சனைகளை சொல்வதற்கான ஒரு மாரல் சப்போர்ட் வெளியில திறந்து சொல்றதுக்கு சார் பயந்தாங்கல்ல இந்த பயத்தை போக்குறது முதல் ஸ்டெப் சரி சரி திரு ஐயநாதன் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் மீ டூ அப்படிங்கிற இந்த கேம்பெயின் வந்து மாரல் சப்போர்ட் கொடுக்கறது அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் திரு கருணாநிதி அவர்கள் சொன்னதை போல ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து உண்மைகள் வந்தாலும் ஒரு பத்து சதவீதம் இவரும் செய்தார் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய சுய லாபத்திற்காகவோ இல்ல ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்திற்காகவோ ஒரு மேல குற்றம் சாட்டக்கூடிய அந்த விஷயங்களும் நடக்கிறதா அதாவது ஒரு இப்படியும் பத்து விழுக்காடு இருக்கலாம் என்பதை சொல்லி அந்த தொண்ணூறு விழுக்காட்டின் பாதிப்பை மறைத்து விடக்கூடாது மறைக்கவும் முடியாது அறுபத்தி ரெண்டு வயதாகிறது நான் நீண்ட காலம் இந்த சமுதாயத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் அலுவலகங்களில் ஒரு உயர் நிலையில் இருந்திருக்கின்றேன் இதற்காக போராடி இருக்கின்றேன் இதையெல்லாம் கண் முன்னால் இப்படியெல்லாம் வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க பெண்களுக்கு பெண்கள்னு ஒரு ஆணானை என்கிட்டே வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நான் எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா இது எந்த இடத்துல நடக்குதுன்ற நான் ஒரு சூழலை சொல்கிறேன் ஒரு பெண் ஏன் அதை தாமதமாக வெளிப்படுத்துகிறான்றது வந்துட்டு அது சகோதரியும் சொன்ன தோடர் பரத்தும் சொன்னார் இது என்ன நீங்கள் என்ன என்றைக்கு என்னை தா என்னை வச்சு தான் இவளுடைய கேரியர் இல்லை என்னை வச்சு தான் இவள் பாஸ் பண்ணணும் என்னை வச்சு தான் இவள் அதை கடந்து போகணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் அந்த அத்துமீறல் மிக சுதந்திரமாக முன்னெடுக்கப்படுகிறது இங்கே நான் அயல் நாடுகளெல்லாம் பற்றி சொல்லலை இங்கே அப்படி எடுக்கப்படுகிறது சாதாரண வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு நிர்மலா தேவி தொடர்பான அந்த நிலை அப்படின்றத நான் ரொம்ப முன்னாடியே நான் இதெல்லாம் பார்த்தவன் நான் அந்த இடத்தையும் நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா இந்த நாட்டினுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படி இருக்குது எந்த இடத்தில் பண்பாடு காக்கப்பட வேண்டுமோ பண்பட்ட மனிதர்களை உருவாக்கி கொண்டு வர முடியுமோ அந்த இடத்தில் நடந்தது அப்படி இப்படி ஒரு விடயத்தை வந்துட்டு இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட பாதிப்பில் ஒரு நடிகை பாடகர் மற்றவர்கள் எல்லோரும் சொல்கின்றார்கள் என்றால் இந்திய சமுதாயம் தலைகுனிந்து அந்த நியாயத்திற்கு செவிமடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதில் யார் சரி யார் தப்பு அப்படின்றத வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா நம்ம சமூகத்தில் இது நடக்கிறது ஒன்று அதை பெரும் 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 பாதிப்புகளை சந்திப்பவர்கள் பெண்களே அவர்கள் ஏன் சொல்லாத இருக்கிறாங்கன்னா அன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழல் அவங்களுடைய குடும்பத்தையே காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு சூழலாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் திரைப்படங்கள் எல்லாம் கூட வெளிப்படுத்தினாருங்க வெளிப்படுத்தினதெல்லாம் உண்டு அவ்வளோ ஒரு தொடர்கதை போன்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியாப்பட்டது தான் அப்படி சில படங்களே அப்போ வந்துச்சு ஆனால் எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னம்னா நம்மளுக்கு தெரியாத ஒன்று இன்றைக்கி வந்துட்டு நடந்துடலன்றதுக்காக சொல்ல வரேன் இன்றைக்கி ஒரு வெளிப்படைத்தன்மைக்கு ஒரு துணிச்சலாக வராங்க அப்படின்றத வச்சு துணிச்சலாக வராங்கன்றதுனாலே இவங்க தவறானவங்க அப்படின்னு போயிட வேண்டாம் நான் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் இந்த பாதிப்பு இந்த சமூகத்தில் இருக்கிறது இதை நாம் நடுநிலை என்கின்ற போர்வையில் தயவு செய்து சந்தேகங்களை எழுப்பி கடந்து விட வேண்டும் நீங்க சொல்றது என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஏன்னா சின்மை அவர்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து விட்டார் அப்படின்னு ஒன்னே இவர்கள் அவருடைய தனிப்பட்ட அவருடைய குணாதிசயங்களை வந்து நோக்கிய குற்றச்சாட்டுகள் கேள்விகள் தொடர்ந்து சோசியல் மீடியால எழுப்பப்படுறதையும் நம்மளால பார்க்க முடிகிறது கடைசியாக மனநிலையும் நாம இந்த இடத்திற்கு நான் வரும்பொழுது திரைத்துறையில் பணியாற்றி கொண்டிருந்த ஒரு தன்னுடைய இளம் வயதில் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக பணியாற்றி வந்த எனது நண்பருடன் பேசிவிட்டு அவர் ஒரு பாடகர் இன்னொரு பாடகைக்கு கொடுத்த அந்த பாலியல் தொல்லையை கண்ணுற்ற விடயத்தை எனக்கு சொன்னார் விஷாலின் மரியா சின்மை இப்போ ஒரு குற்றச்சாட்டை எழுப்பியிருக்கிறார்கள் பல விதங்கள்லையும் தற்போது தன்னுடைய கரியரில் ஒரு ஒரு பாடகியாகவோ டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாகவோ டாப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க இந்த அளவுக்கு வந்து வெற்றியை ருசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவர் தன்னுடைய கரியரையே வந்து இழக்கக்கூடிய ஒரு அபாய நிலையில ஒரு குற்றச்சாட்டை எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற வாதம் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இது நடந்ததுன்னு அவங்களே சொல்றாங்க இன்னொரு ட்வீட்ல சொல்றாங்க நான்கை ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வைரமுத்து ஒரு நிகழ்வுக்கு என்ன வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் பாடத்தை கூப்பிட்டாரு அப்பயும் என்னை வந்து அரசியல் ரீதியாக மிரட்டினார் நான் அப்பயும் வந்து பணியில அப்படின்னு சொல்றாங்க இவ்வளவு குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கக்கூடியவர் அவருடைய திருமணத்திற்கு அழைத்து ஆசை பெற்றிருக்கிறாருங்கிற போட்டோஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இதை பார்க்கும் பொழுது எங்க தவறு இருக்கு எதனால இது நடக்குது அப்படிங்கிற சந்தேகம் எழுப்பது வந்து தவிர்க்க முடியாது தானே அது அந்த ஒரு சைட்ல இருந்து நீங்க பார்க்கும் பொழுது தவிர்க்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனா இங்க பிரச்சனை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க இந்த வேலையில இருக்காங்களே இவங்க எதிர்த்து பேசியிருக்கலாமே அப்படின்ற கேள்வி கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலை கிடையாது இன்னொன்னு இவங்க அவங்க இப்போ நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஃபேமிலிக்குள்ளேயே தவறா
அவருக்குறாங்க <laughs> 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 ரொம்ப வந்துட்டு அவருடைய பாடல்களை பாடியிருக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுடைய மேரேஜ் நிகழ்ச்சிக்கு வந்துட்டு ஏன் வைரமுத்து அழைக்கப்படல அப்படின்னும் போது ஒரு சர்ச்சையாகும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல அவங்களே ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காங்க அவருடைய பாடலை புகழ்ந்து அவங்க போட்டு இப்ப வந்து அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைன்னா சொல்லு அதுக்குன்னு அவங்க வெளியில சிரிச்சு பேசுறாங்கன்றதுக்காக உள்ள காயம் இல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது ஜட்ஜ் பண்ணிட முடியும் யாருமே ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது இன்னொரு விஷயம் யாரோட கேரக்டர் விக்டிம் ஷேமிங் பண்றாங்க நீ ஒழுங்கானவளா நீ அப்ப என்ன பண்ண நான் என்ன கேக்குறேன்னா இங்க வந்து ஒரு செக்ஸ் ஒர்க்கர் போய் ஒரு ரேப் கேஸ் கொடுத்தாலும் எடுக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க லா நான் எப்பேற்பட்டவளா இருந்தாலும் சரி என்னவாசியூஷன் பண்றது <laughs> 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 ஏன்னா <laughs> 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 நட்டு வைத்த வேலுக்கு பொட்டு வைத்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு நிர்மலா சீதாராமனை வர்ணிச்சு பாஜா பாஜகவுக்கு ஒரு அடிவரடியாக இருந்தவர் வைரமுத்துன்ற விமர்சனம் தான் இன்னும் இருக்கு ஏதோ அவருக்காக ஒரு விருதுக்காக எல்லாம் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காருங்கன்னு கூட நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காரு ஆண்டார் மேட்டர்ல அவர் அவரே வந்து மிஸ் ஃபயர் ஆயிடுச்சு அவருக்கே அது ஒரு விஷயம் இருக்கு அதற்கான விளக்கங்கள் அவரே கொடுத்திருக்காரு அவரே கொடுத்திருக்காரு கொண்டிருக்கார் இல்லைன்னு சொல்லல பட் அது தவிர்த்து ஒருத்தர கொள்கை ரீதியா ஒரு பிரச்சனை பண்ணும்போது நம்ம அவரை சப்போர்ட் பண்றோம் அது வேற ஆனா ஒரு பெண் ஒரு விஷயம் வரும்போது அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம டார்கெட் பண்ண பண்ணோம் அதுவும் திருப்பியும் சொல்றேன் நாலஞ்சு பெண்கள் பத்து பெண்கள் வந்து ஒரே ஒரு பர்சனை டார்கெட் பண்ணும் பொழுது அப்ப நிச்சயமா அங்க ஏதோ பிரச்சனை அந்த இடத்துல நான் என்ன கேக்குறேன் நீங்க வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டின் மூலமா நீங்க பாதிக்க இவரால் இன்னாரால பாதிக்கப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபரை அவர் மேல நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறது கிடையாது அவரை விசாரணைக்கு உட்படுத்த போறது கிடையாது எதுவுமே கிடையாதுங்கும் போது எதற்காக அவருடைய பெயரை சொல்லணும் அப்படின்னு அவர் அது பண்ணக்கூடாதுதான் இப்ப யாருமே என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க இப்ப யாரும் செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ்ல அவங்க கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க அவங்களால இனிமே கேஸ் கொடுக்க முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாது ஆனா இனிமே எத்தனையோ பேர் டெய்லி பாடணும்னு போறாங்க எத்தனையோ பேர் டெய்லி சின்
அந்த ஒரு விஷயமே இப்ப ஆண்களை கொஞ்சம் பயமுறுத்தி வச்சிருக்கு நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் ஸ்கோப் இல்ல நீங்க அகைன் இங்க வைரமுத்து சின்மயின் அவங்க சொன்னாங்க அந்த மேட்டரே பாக்குறோம் அதுதான் பெருசா போயிட்டு இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க பட் இதுல ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் பார்ப்பனியம் திராவிடம் பிரச்சனைன்னு சொல்றீங்க இதுல வைரமுத்து மேலேயே நாம எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது மிகப்பெரிய மதிக்க கூடிய ஒரு ஒரு சாரார் வந்து இதுல வந்து கரும் புள்ளிகளா தெரியறாங்க அதை யாருமே எடுத்து பேசல ஏனா சின்னியோட நேத்து சீரியஸ் ஆ பீச் பாத்தீங்கன்னா நாம பெரிதும் போற்ற கூடிய கர்நாடக இசை கலைஞர்கள் வித்வான்கள் வகுப்பு எடுக்கிறன்ற பேர்ல ஃபீடோஃபில்ஸ் இத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு போது சி அப்ப ஒரு விஷயம் தெளிவாகுது சின்மை மோட்டிவோட பண்ணல ஒரு ஆரிய பார்ப்பனியா அந்த ஒரு அந்த ஒரு இதோட பண்ணலன்றது பட் இது இன்னும் வருத்தம் தரக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ஒரு வைரமுத்துன்றவர் ஒரு பாடல் எழுத அவங்க சொன்ன மாதிரி வாய்ப்பு தேடி அவர்கிட்ட போறவங்க கிட்ட தான் அவர் மிஸ்பிஹேவ் பண்றான்னு ஒரு அலிகேஷன் வருது பட் இந்த பின்புலமா இந்த பின்பக்கமா இந்த கர்நாடக இசை கலைஞர்கள் பெரிதும் போற்றத்தக்கவர்கள் பல விருது வாங்கினவங்க டிசம்பர் சீசன்ல அவங்களை வந்து நம்பர் ஒன் கச்சேரி பண்ண வேண்டியவங்க அவங்க ஸ்கூல்ஸ்ல யூஎஸ்ல இருந்து யூகேல இருந்து இங்க தங்கி குருகுலவாசம் படிக்கிற அத்தனை இசை கலைஞர்கள்ல கிட்டத்தட்ட நான் நான் பெரிதும் மதிக்கக்கூடிய பல இசை கலைஞர்கள் இப்படின்னு அதுல வரும்போது சி no one is proved uh, uh, i mean a trouble maker unless he is proved uh, guilty adu vandu we should give them a chance na illa nu solla varala but itana voice ottar eduthu varumbodhu platform la ipo vairamuthuve na enna solrena see avar vandu judgmental ah avar dhaan neenga dhaan idhu dhaan nee appadi na sollave illa indha edathula na vairamuthu sollala ana we give them a chance me too oda motive enna na கோ இவர் சார் சொன்ன மாதிரி இது ப்ரூவ் பண்ணிடணும் இது அதுவே கடையாது sorry கேட்க வைக்கணும் பப்ளிக் ஷேம் இப்போ பாத்தீங்கனா ஒரு தெலுங்கு சிங்கர் தெரிஞ்சுக்கும் பாரு <laughs> கொண்டு <laughs> 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 கலாச்சாரத்தின் அந்த அம்பாசிடர்ஸ் ஆஃப் அவர் கல்ச்சர்னு சொல்றவங்களே அவங்களுக்குள்ள ஒரு அழுக்கும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு மிருகமும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதை பத்தி பேசுங்க ஏன்னா திஸ் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் டு டிஸ்கஸ் ஆனா இது என்ன வருத்தம் தரக்கூடிய விஷயம்னா ஆண் ஆனாவே இருக்கான் பல இடத்துல இந்த ட்வீட்ல கூட பாத்தீங்கன்னா நக்கலாகவும் நையாண்டியாகவும் கேள்வி கேட்கறது ஒரு ஆண் தான் ஒரு அட் த மேக்சிமம் ஒரு ரீட்வீட்டாவது பண்ணலாம் சில விஷயங்கள்ல ஆனா அவன் என்ன கெடுத்த உடனே ஒரு நீ எல்லாம் இப்போ ஒரு பொண்ணு வெளியே போய் வீட்டுல வந்து ஒரு அம்மா கிட்ட ஒரு பொண்ணு இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போனேமா இந்த மாதிரி அந்த பக்கத்துல பையன் காலேஜ் பண்ணிட்டானா பக்கத்து வீட்டுல முதல்ல சொல்ல என்ன தெரியுமா நீ என்ன ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போன நீ எப்படி அங்க இருந்திருப்ப சி விக்டிமைஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள் ஆறதுனாலதான் அவங்க உடனே சொல்றது இல்ல அதே மாதிரி கேட்டீங்க நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் குமரல்களை கொட்டலாம் பத்து பர்சன்ட் வந்து தப்பான ஆட்களும் இருக்கலாம் சொல்றீங்க சி இது கொலாட்ரல் டேமேஜ் எங்க இருந்தாலும் இருக்க தான் செய்யும் இப்போ நம்ம ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உள்ள வந்து பயங்கரமான வன்முறை நடந்தது கூட பூந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க பட் ஃபைனலா வென் இட் வாஸ் டிராஃப்டட் வென் இட் கேம் ஆஸ் அ ஷேப் ஒரு பெனிஃபிஷியலா சொசைட்டி யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருந்துச்சு ஸோ இதுவும் அத மாதிரி தான் இருக்கும் போகும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா let us not say ellarume guilty ivanga potanga chinmai sonnadanaley guilty vairamuthu udane namu vandu katti kalumarathil yetha vendum adala na sollave illa give him an opportunity and and opportunity avarku namu kuduthaachu now the ball is in his court to prove na innocent ah illa illa sorry kekkirana eduvaga irundhalum thappu enna vaaga irundhalum ena indha edathil namu legally nikka poradilla court case pola poradilla avanga solla ma defamation pona kuda vechukkaangala thirupi idu war of words valandukitte dhaan pogum so idhu vandu it's a platform பேசும்போது 
எப்போ நீங்கள் அதை நான் சொன்னேன் நான் செவி மடுக்க வேண்டும்னு நான் சொன்னதனுடைய ஆழம் என்ன அப்படின்னு பாதிக்கப்பட்டோர் அப்படின்னு வரும்பொழுது தொண்ணூறு பர்சன்ட் பேரை வந்துட்டு நீங்கள் நிச்சயம் அப்படின்றீங்க நம்ம வந்துட்டு அவர் காவல்துறையை சேர்ந்த அண்ணன் கருணாநிதி அவர்கள் சொல்கிறதையும் நம்ம அடிப்படையாக எடுத்துக்கிறோம் நிறைய பார்த்தவர் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னம்னா இப்படி ஒரு பாதிப்பு இந்திய சமூகத்தில் இருப்பதை நிதர்சனமாக கண்ணுற்றவன் அப்படின்னு நான் என்ன சொல்கிறேன் இதை விட என்ன வேணும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இது எங்கே இருக்குது இதனுடைய மூலம் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் உணர்ச்சிக்கான வடிகால் தான் திருமணம் திருமணத்துக்கு பிற்பாடு நம்ம குழந்தை பெற்றுக்கிறோம் எல்லாமே பண்ணிட்டதுக்கு கடந்து விட்ட நிலையிலும் கூட நம்ம வந்துட்டு இது இந்த இதில் வந்துட்டு ஒருத்தர் மாற்றுறாரு அப்படின்னம்னா சந்திக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்குன்னா அப்போ வந்துட்டு ரெண்டு விடையும் ஒன்று பண்பாடு சார்ந்த அந்த ஒழுக்க நீதிகளை அவர் கடைபிடிக்காதது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னம்னா புத்தியை பயன்படுத்தி தன் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது பொதுவாக இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்குமே உணர்ச்சி இல்லாதவங்க அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்று கிடையாது இது தூண்டப்படக்கூடியது வைட்டல் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்லுவார் ஸ்ரீ அரவிந்த ஒன்றுத்தை பார்த்த உடனே அந்த எதிர் செக்ஸ் வந்துட்டு இன்னொரு அந்த ஒரு மூமெண்ட்டை உருவாக்குறது அது ஒரு மூமெண்ட் அது இயற்கையில் அது இருக்குது எப்போது சுழன்றுகிட்டு இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல எதை வச்சுனோம்னா புத்தியை வைத்து தான் மனிதன் தன்னை ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் கட்டுப்படுத்தி கொள்ள வேணும் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இந்த இத்தனை பெண்கள் வந்துட்டு நான் அந்த இந்த நிறுவனத்தினுடைய நான் ஒரு மேனேஜராக இருக்கிறேன் இவ்வளோ பெண்கள் வராங்க அப்படின்னம்னா அவங்களுடைய இறுதி நம்பிக்கையே நான் தானே அப்போ நான் கையை வைக்க நான் துணிஞ்சேன் அப்படின்னம்னா அப்போ அப்போ அவங்களுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கேள்வி எழுது பாருங்கள் ஒன்று வேலையில் இருக்கிறதா இல்லை வீட்டை வந்துட்டு வீடு எக்கேடு கட்டா சரின்னு ஒதுங்க அந்த 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 மனநிலையில இருந்து பெண்கள் முதல்ல வெளியே வரணும் அதற்கான அது கஷ்டம் அது ஒரு பெரிய சமூக பிரச்சனை கணேஷ் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இந்த இடத்துல தள்ளக்கூடிய நிலையில இந்திய சமூகம் இருந்ததுன்னா இது பண்பாட்டை பேசுறதுக்கான தகுதி பெற்றதா இது புத்தி சார்ந்த சமூகமா நான் என்ன கேட்குறேன்னா இப்போ ஒரு ஒருத்தர் இப்போ நான் ஐயா நான் ரொம்ப டிவிலலாம் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் அங்கே எப்படி இது பண்ணுறாரு அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குல்ல அப்போ இந்த ரெட்டை நிலை இருக்கக்கூடாதுல்ல இப்போ அந்த மாற்ற இல்லை அந்த மாற்றத்துக்கான தொடக்கம் தான் இந்த மீட்டு கேம்பெயின் மாதிரியான விஷயங்கள் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்ல விழிப்புணர்வு இல்லை விழிப்புணர்வு 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 அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நின்றாதீங்கன்ற நான் நீங்கள் முதல்ல அடிப்படையிலேயே ஒரு ஒழுக்கவியலுக்கு கட்டுப்படுங்க ரெண்டாவது விஷயம் உணர்ச்சிகளை புத்தியை கொண்டு கட்டுப்படுத்துங்க இன்றைக்கு பாதிக்கக்கூடிய நிலையில் நீ எதிர்காலத்தில் பாதிப்பிற்கு உள்ளாக கூடிய நிலையில் உன் மகளே வருமா வராதா என்ன கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒழுக்க விதிகளை பற்றி இன்றைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லிபரல் ஒப்பீனியன்ல வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய செல்வாக்கு கிடையாது அதுக்கு ஆதரவாளர்கள் கிடையாது ஒழுக்க விதிகள் என்பது மிக மிக அவசியமானது ஒரு சேர்ந்தியங்கள் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு வந்துருச்சு ஒரு போராட்டம் அப்படின்னா வாங்க சரின்னு சொல்கிறோம் சரின்னு வந்துட்டு இன்னொரு பத்து பேரை கொண்டு வர போகிறாங்க நாங்கள் ஒரு இருபது பேர் போக போகிறோம் என்னென்னவோ நடக்க போது உதைக்க போகிறோம் ஓட போகிறோம் என்னென்னவோ பண்ண போகிறோம் இவ்வளவும் என் மட்டியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐம்பது பர்சன்ட் வர்றதுனால தானே ஒரு வெற்றியே கிடைக்குது அவர் சொன்ன மாதிரி சுட்டி கட்டின மாதிரி ஜல்லி கட்டில அவ்வளோ பேர் வந்து உட்காந்தாங்க இல்லை அந்த இடத்துல நீங்க நல்லா நீங்க கவனிங்க ஒழுக்க விதிகள் கடைபிடிக்கப்பட்டதால்தானே இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் இப்போ மீ டூ கேம்பெயினே எடுத்துக்கோம் இந்த மீ டூ கேம்பெயின் மாதிரியான விஷயங்கள்ல எழுப்பப்படுற இந்த குற்றச்சாட்டுகளுடைய பயன் நம்ம எப்போது அதை பார்க்க முடியும் என்ன பயன் இருக்க போகிறது உண்மையிலேயே அதாவது எவ்ரி செலிபிரிட்டிஸ் ஆர் ஹேவிங் த க ஸ்கெல்டன் இன் தர் கப்போர்டுங்கிற மாதிரி எல்லோரும் பார்த்தோம் நம்ம அமெரிக்க ஜனாதிபதி கூட இது விதிவிலக்கு இல்லைங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் எல்லாத்துலேயும் இந்த டிலேங்கிற ஒன்றை தான் இவங்க கிடையாது அப்படி ஏன் இவ்வளோ நாள் கழிச்சு சொன்னாங்க அப்படின்றது அவங்க மனதுக்குள்ளே இப்போ அவங்க சொன்னது மாதிரி புழுங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க அப்போ இருக்கிற ஸ்டேட்டஸில் அவங்களால் அதை வெளியே சொல்ல முடியல அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வரும்போது ஒரு சேஃபான இப்போ இதில் இருக்குங்கும் போது அதை வெளியே விடுறாங்க இதை ஒரு காரணமாக வச்சுட்டு அவங்க சொல்கிறத பொய்யின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது ஆதாரமிட்டதுன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது நிச்சயமாக அதற்கு வெயிட் இந்த சோசியல் மீடியாவில் வரக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள்லாம் இருக்கு இல்லையா இதை ஆதாரமாக வச்சு காவல்துறையோ இல்லை நீதிமன்றமோ விசாரணையை முன்னெடுக்க முடியாதா எடுக்கலாம் தாராளமாக எடுக்கலாம் எதையுமே எடுக்கலாம் அதற்கப்புறம் வந்து சப்போர்ட்டிவ் எவிடன்ஸ் வேணும் சர்க்கம் சென்சில் முழுக்க முழுக்க இப்போ நான் சொன்னது கூட கேஸ் ப்ராசிக்யூட் சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராசிக்யூஷன் நடக்காதுன்னு சொன்னேன்னு சொன்னால் எல்லா கேஸும் அது அப்படி ஜென்ரலைஸ் பண
circumstantial evidence is enough to convict a criminal அண்ணா அந்த மாதிரி இப்ப ஜட்ஜஸ் இல்ல இது மாதிரி கிடையாது அந்த மாதிரி கொடுக்குறவங்க இல்லை இப்ப வந்து அது வந்து அப்பீல்ல போய் இதாயிடுமேன்னு பயந்துக்கிட்டு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த டிஸ்கஷன் இருக்கு ஸ்பாட்டுக்கு வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணல எவ்வளவு பேர் எந்த ஜட்ஜஸ் வர்றாங்க இப்போ சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு நான் வந்து பாக்குறேன்னு கூட வந்து பார்த்துட்டு இருக்கலாம் சான்சஸ் இருக்கு இது நடந்திருக்கு நான் நம்புறேன் இந்த பொண்ணு சொல்றத நம்புறேன்னு சொல்லி கன்விஷன் கொடுக்கலாம் செய்யலாம் அந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம முழுக்க முழுக்க இந்த மீட்டு கேம்பெயின் வந்து ஒரு இதுன்னு யூஸ்லெஸ் சொல்ல முடியாது உண்மையிலேயே நல்ல பவர்ஃபுல்லான ஒரு இது நிச்சயமாக இதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக ச அந்த உணர்ச்சி வேகத்தில் செய்கிற தவறு செய்பவர்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு பெரிய வார்னிங்காக இருக்கும் நிச்சயமாக செய்ய மாட்டாங்க முக்கியமாக செலிபிரிட்டிஸ் தேவில் ஒவ்வொரு <laughs> 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 தெரிந்த ஒருவர் வீட்டில் பிறந்து ஆறே மாசமான குழந்தைய நம்பி இன்னொருத்தர் வீட்டில் விட்டுட்டு போக பயப்படுற ஒரு சமூகத்தில் நம்ம இருக்கோம்னா அது எவ்வளோ அசிங்கம் ஒன்று ரெண்டாவது சீரடி மேட்ரு சொன்னீங்க சீரடி சொல்லிட்டாங்க சினிமாவில் இல்லையான்னு சி ஒரு சின்ன விஷயம் சார் மீட்டுக்கும் சீரடிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது தட் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் தேட்ரிக்ஸ் இருக்கலாம் உண்மைகள் இருந்திருக்கலாம் பட் வேஸ் யூ புட் அவுட் அது ரொம்ப தேட்ரிக்கெலாம் இருந்தது கொஞ்சம் ட்ராமா எங்கேயோ இருந்தால் மாதிரி நான் தப்பு சொல்ல அவங்க பாதிக்கப்பட்டுக்கலாம் பட் இந்த மீட்டூவில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அது படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு பயம் ஐயோ நம்ம வீட்டில் அந்த அது அது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும் இருக்குது சார் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் டோன்ட் விக்டிமைஸ் எவ்ரிபடி அதுலேயும் எல்லாருமே தப்புன்னு சொல்லுங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரியும் ட்ராமா தானே இல்லை ட்ராமா இண்டஸ்ட்ரியும் ட்ராமா பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி தானே அதை வெளிப்படுத்துற விதத்தில் அவங்களுக்கு ட்ராமா இருந்ததுங்கிறது எப்படி நீங்கள் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் சினிமா நடிகைகள் கிட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் போனீங்கன்னா அதிகம் <laughs> 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 ஃபேமிலியில் தான் அதிகம் அதுக்கப்புறம் அவங்க வேலை செய்கிற இடத்துல ஐடி கம்பெனியில் அரசாங்க அலுவலகத்தில் நடக்காத பெண் பாலியல் சீண்டல்கள் சினிமாலெலாம் ஒன்றுமே இல்லை இங்கே அங்கே மோஸ்ட்லி கன்சென்ட்ரேட்டோட கூட நடக்கலாம் இங்கே தான் அதிகமாக நடந்திருக்கு நம்ம சினிமான்னு சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பேச வாய்க்கு வச்சலை போட்ட மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பேசுகிறதுக்கு ஆனால் இவங்களை குற்றம் அவர் சொன்ன மாதிரி அவர்களை குற்றம் சாட்டும் போது வைரமுத்து அக்பர் மினிஸ்டர் அப்படிலாம் சொல்லும் பொழுது அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு தைரியம் வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணு சொல் நேற்று சொல்லியிருக்கா கூட பிறந்த அண்ணன் பண்ணியிருக்கா இவ்வளோ நாள் தெரியல நேத்து புருஷன் கிட்ட சொல்லிருக்கா அந்த அப்புறம் போய் ஃபேமிலியில வச்சு கேட்கும் போது அந்த அந்த அண்ணனோட குழந்தை சொல்லிருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நேத்து தெரிஞ்சிருக்கு அந்த மெசேஜ் கூட என்கிட்ட வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் இருக்கு இதுதான் நடந்தது உண்மை இப்போ நிறைய பெண்கள் ஹை பவர் ஹைல இருக்காங்க ஒரு பிம்பத்தை உடைக்கும் பொழுது வீட்டில் இருக்க பிம்பங்களை உடைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு விஷயமா சொல்லிக்கிறேன் உணர்ச்சி 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 உணர்ச்சியால பண்ற தவறுகளை ஈஸியா திருத்திப்பாங்க சார் இது ஒரு பவர் என்னை நோக்கி ஒரு பெண் வரா என்னை யாராலையும் ஒன்றும் பண்ணிக்க முடியாது எனக்கு பொலிட்டிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது எனக்கு இந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்குது எனக்கு இது தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவங்க தான் இந்த ப்ரிடேட்டர்ஸ் நான் திருப்பி அந்த ப்ரிடேட்டர்ன்ற வார்த்தை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னா தொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் இருக்க ஒரு பெண்களை வந்து தொடர்ந்து ஹண்ட் பண்ணிகிட்டே போவாங்க சில ஆண்கள் அது வந்து இந்த நாங்கள் சொல்கிற இந்த மீடியா இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது இந்த பத்திரிக்கை துறை இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல ஹண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஹண்ட் பண்ணுற மென்டாலிட்டியை அப்படியே போட்டு சுக்குநூறாக உடைக்கணும் தான் மீட்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கொண்டு நிச்சயமாக நான் அந்த உங்களுடைய பதிலுக்கு திரும்ப வர விரும்புகிறேன் ஏன்னா அது அதுக்கப்புறம் டைவர்ட் ஆகிடுச்சு திரைத்துறையில் இது என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சார் திரைத்துறையில் எனக்கு வந்து இது நான் கொண்டு வந்ததே ஒரு திரைத்துறையை சேர்ந்தவர் தான் ஸோ அவங்கள வந்து அவங்க கொண்டு வந்து ஏன்னா அவங்க உடச்சிட்டு இருக்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திரைத்துறை சேர்ந்த ஒருத்தர் தான் வெளியே கொண்டு வந்திருக்காங்க இதற்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பயம் இருக்கும் ஏன்னா பப்ளிக் ஷேமிங் வருது அவங்களுக்கு பப்ளிக்ல தே என்ஜாய் சோ மச் பேட்டர்ன் இல்ல ஹாலிவுட்ல ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் பாலிவுட்ல இது வந்து எதிரொலிச்சுது இங்கெல்லாம் இருந்த ரெஸ்பான்ஸ் மாதிரி இப்போ
எல்லா முன்னணி நட்சத்திரங்களும் இது மேலே வந்து கருத்து சொல்கிறாங்க இது தப்பு அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வெளிப்படையாக வெளியே வந்து பேசுகிறாங்க ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி நடக்கலையே தமிழ் சினிமாவில் இது ஒரு பெரிய இப்போ ஒரு சில நடிகர்கள் இப்போது சித்தார்த் மாதிரியான நடிகர்கள் வெளிப்படையாக வந்து ஆதரவு தெரிவிச்ச மாதிரி வேறு யாருமே இங்கே வெளியே வரலையே சார் இன்றைக்கி வந்து சோசியலி சினிமாவில் ரொம்ப டாப்பில் இருக்கிற சில பேர் கூட ஒரு பயம் கலந்த நம்ம இதில் கருத்து சொன்னால் எப்படி தப்பாக போகுமோ சமூகத்தில்ன்றதுனால தான் அமைதியாக இருக்காங்களே தவிர யாருமே இதை ஆதரித்து நான் அமைதியாக இருக்கேன்ப்பா மீட்டு மூமெண்ட் வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடிய நடிகரோ நடிகைகளோ இங்கே கிடையாது அமைதியாக இருக்காங்கன்னா சி தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு டிசைட் ஏனா இட்ஸ் வெரி எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இந்த மீட்ன்றது இங்க இப்ப வந்திருக்கு இங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்க என்ன நடக்குது கொஞ்சம் லேட் பேக் கொஞ்சம் அதுக்கு அப்புறமா லெட்டர் ஜம்ப் ன்றது इशू னு இருக்கு இன்னொன்னு யாரும் தட்டி கழிச்சிர முடியாது சார் நீங்க சொல்ற மாதிரி கண்டுகாம கண்ணை மூடிட்டு காதை பொத்திட்டு யாரும் போயிர முடியாது ஏனா ட்ரேட் பாடிஸ் ஆஃப் சினிமா ஹஸ் டு சிட் அண்ட் டிசைட் ஆன் திஸ் ஏனா நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க சொல்ற மாதிரி எத்தனையோ சொசைட்டில இருந்தா கூட சினிமான்னு போது பிரைட்டா டார்ச் அடிச்சு ஒரு டிபேட் வச்சு பேச அளவுக்கு இன்னைக்கு சினிமாக்காரர்களை சொல்லிவிட்டால் அது மொதல் பக்கத்தில் இடம் பிடிக்குது சி என்னன்னா அது ஒரு விழிப்புணர்வுக்கான தொடக்க புள்ளி அது அதனால தட்டி கழிச்சிட முடியாது ஏன்னா இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா நடிகைகள் வந்து விட்டுமை சாகிறது ரொம்ப ஈஸி சி நான் பேர் சொல்ல விரும்பல ஒரு பிரபல சாமியாரோட ஒரு நடிகை இருந்து வீடியோ வெளியே வந்த நேரத்தில் இன்னைக்கு அந்த சாமியார் நம்பர் ஒன் ட்ரெண்டிங் ட்விட்டர்ல இருக்காரு எல்லா வசதிகளோடும் இருந்துட்டு இருக்காரு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஆனா அந்த நடிகை இண்டஸ்ட்ரியில் எங்க ஆனாங்க எங்க போனாங்கன்றதே தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு போயிடுறாங்க ஸோ வெளியே வந்து சொல்ற விமனை விக்டிமைஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதுக்கு வந்து அவங்க அதே நீங்க சொன்ன சாமியாரோட ஆசிரமத்தில் நிர்வாகியா இருக்காங்க கரியர் போச்சு இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன் நீங்க அதுக்கும் நீங்க இது சொல்ற விதம் இது ஆனோட டிப்பிக்கல் விதமா அங்கதான இருக்காங்க அது கிடையாது அவங்களுக்கு <laughs> 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 பயந்தே <laughs> நான் வேணா சொல்றேன் பாருங்க மூத்த நடிகைகளை கொண்டு ஒரு கமிட்டி அமைச்சு இது என்ன சி ஃபியூச்சர் கோர்ஸ் எப்படி போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது பட் இந்த மீட்டுன்றது இனிமே சோசியல் மீடியாவில் மட்டும் இருக்காது ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ் ரூம்லையும் ஒவ்வொரு ட்ரேட் பாடிலையும் ஒவ்வொரு சினிமாவோட அசோசியேஷன்ஸ்லையும் இருக்க போகுது இது நிதர்சனம் உண்மை நிச்சயமா அது உங்களுடைய நிறைவு கருத்தாக எடுத்துக்கிறேன் திரு கருணாநிதி உங்களுடைய நிறைவு கருத்து உண்மையிலேயே இது வந்து ஒரு நல்ல வெல்கமிங் இது இது உண்மையிலேயே சார் சொன்னது மாதிரி இட் வில் கிரியேட் ஏ சென்ஸ் ஆஃப் ஃபியர் ஆர் அட்லீஸ்ட் ஹெசிடேஷன் இட் வில் கிரியேட் இன் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த பெட் இவங்க அந்த செக்ஷுவலி பர்வெட்டட் பீப்புள் வரும் அதனால் இது பண்ணணும் எல்லா செலிபிரிட்டிஸ்லேயும் அவங்க சொன்னது மாதிரி தலை அவங்க மனசில் இருக்கிற ஒரு தைரியம் நம்மளை பற்றி இது வெளியில் வராது வந்தாலும் நமக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க அப்படிங்கிற தைரியம் தான் கொடுக்குது சேஃப்டி பை நம்பர்ஸ் மாதிரி இப்போ இந்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறது உண்மையிலே நம்ம இதை பார்ப்போம் யாராச்சும் ஒருத்தர் செஞ்சால் தான் அதை பின்னாடி போவோம் நம்மளா யாரும் கை தூக்கி பேச மாட்டோம் யாரும் இப்போ யார் ஏதாச்சும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஒருத்தர் வாய் திறக்க மாட்டாங்க யாராச்சும் ஒருத்தர் வாய் திறந்தாங்கன்னா உடனே பத்து பேர் வருவாங்க அது வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட உள்ள ஒரு பழக்கம் உண்மையிலே அந்த மாதிரி இப்போ ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க இது உண்மையிலே இது கிவ் அ வெரி சக்சஸ்ஃபுல் இது நிச்சயமா இது ஒரு தொடக்கப்புள்ளி தான் இது இன்னும் நிறைய நாட்களுக்கு தொடர போகுதுன்னு எடுத்துக்கலாமா ஷாரின் கண்டிப்பா இப்போ இது பூமா இருக்க விஷயத்தை வச்சு பார்க்கும்போது இன்னும் நிறைய வரும் உள்ளது எனக்கு நான் இறுதியாக என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா இதை கேலி செய்கிற பேர் இருக்காங்களே இதை ஸ்கெப்டிக்கலாக பார்க்குறவங்க உங்கள் வீட்டில் போயிருக்க பெண்கள் அக்கா தங்கை அம்மா பாட்டு கிட்ட கேட்டிங்கன்னா கூட ஆளுக்கு ஒரு செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் ஸ்டோரி வச்சிருப்பாங்க அதை கேட்டுட்டு வந்துட்டு இந்த செக்ஷுவல் பெடேட்டர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுமா வேணாமா அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணி ஏன்னா ஒரு பாலியல் தொழிலில் வார்த்தையால் நீங்கள் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாத ஒரு விஷயம் அது நாங்கள் சொல்லும்பொழுது எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல எங்களை கேலி பண்ணி ஹியூமிலேட் பண்ணி விக்டிம் ஷேம் பண்ணாதீங்க எதிராக பாலியல் வன்கொடுமை என்பது ஒரு ஆயுதமாக தொடுக்கப்பட்டது எனவே நம்முடைய பார்வை எல்லா இடத்திற்கும் நீதி போதிப்பதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக செலிபிரிட்டி என்கின்ற ஒரு சொல்லுக்கு வெறும் புகழ்பெற்றவர் என்பது மட்டுமல்ல முத முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்பதும் முக்கியம் ஒருத்தர் செலிபிரிட்டி என்னென்ன அவர் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை கடைபிடிக்கத்தக்கது அப்படின்றது தானே 
அப்போ நீங்கள் எப்படி மகாத்மா காந்தியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சினிமா பர்சனாலிட்டி செலிப்ரேட்டின்ற ஒரே பார்வையில் எடுத்து வந்து கொடுக்க முடியும் ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறாரு அப்படி தந்தை பெரியார் சொல்லலாம் தன்னுடைய சமூக பொறுப்பு உணர்லன்னு சொல்கிறீங்க இல்லை இல்லை இப்படி தான் வாடணுன்ற ஒரு வரையறைக்கு நம்ம போயிடணும் நான் தான் சொல்கிறேன் ஒழுக்க விதியை ஏற்றே தீர வேண்டும் உணர்ச்சி எல்லா இடத்திலும் தூண்டப்படும் புத்தியை வைத்து கட்டுப்படுத்துவதை போல ஒழுக்க விதிகளுக்கு நம்ம உடன்பட்டே நிற்க வேண்டும் இப்போ இந்த தொலைக்காட்சிக்குள்ள நம்ம வரும்பொழுது எத்தனை இடங்களை நம்மளுக்கு மேக்கப் போடுறவங்க பெண்களாக இருக்காங்க இப்படி கையை கட்டிட்டு நம்ம எவ்வளோ அமைதியாக இருக்கிறோம் ஏன் நாம் அந்த விதியை கடைபிடிக்க நினைக்கிறோம் அவள் ஒரு தொழில் செய்கிறாள் நான் ஒரு பத்திரிகை துறை சம்பந்தமாக நான் வந்திருக்கின்றேன் இந்த இடத்தில் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு பணி செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது இவ்வளவுதான் அளவு இந்த அளவில் அத்துமீறல் என்ற ஒன்று வந்துவிட்டால் பிறகு எல்லாமும் சிதைந்துவிடும் அதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆபத்து நிச்சயமாக அது உங்களுடைய நிறைவு கருத்தாக நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இது இது சமூகத்திலிருந்து துடைத்தறியப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இருக்கவே முடியாது அதற்கான ஒரு தொடக்க புள்ளியாக இந்த மீட்டூ தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் இன்னும் யார் யார் மேலையெல்லாம் இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தான் தற்போதைய விவாதமாக இருக்கிறது இன்னும் எவ்வளவு பிரபலமானவர்கள் இதில் வந்து சிக்கப் போகிறார்கள் பெயர்கள் அடிபட போகிறது அப்படிங்கிறது தான் தற்போதைய விவாதமாக இருக்கிறது அதையெல்லாம் கடந்து இதற்காக இதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு 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 மிகப்பெரிய நோக்கம் இருக்கிறது இந்த இந்த மாதிரியான பாலியல் சீண்டல்கள் எந்த துறையிலையும் பணி செய்யும் இடத்துல இருக்கக்கூடாதுங்கிற நிலை உருவாக வேண்டும் என்பதாகத்தான் இருக்க வேண்டும்ங்கிறதா ஒரு ஒரு பெரிய கிரேட்டர் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அனைவருடைய நோக்கம் மறுப்பு இருக்க முடியாது அரங்கத்திற்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டவைக்கு மிக்க நன்றி மற்றொரு தருணத்தில் சந்திக்கலாம் நேர்களே வணக்கம்